హాయ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు సిటిజన్ ఛానల్ ఈరోజు గ్రూప్ టూ పేపర్ వన్ సిలబస్ని తెలుగులో తెలుసుకుందాం ముందుగా రెండు మంచి మాటలు చెప్తాను తర్వాత టాపిక్లోకి వెళ్దాం పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే స్ఫూర్తిదాయక విషయాల పట్ల తప్పుగా ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి రోజు ఉదయాన్నే ఒక మంచి మోటివేషనల్ వాక్యం చదవడం మంచిది దానాలలో అన్ అన్నదానం గొప్పదంటారు ఎందుకంటే కడుపు నిండితే అవతల వ్యక్తి చాలు అంటాడు అలాగే విద్యాదానం కూడా గొప్పదే ఎందుకంటే ఎంత పంచితే అంత పెరుగుతుంది మీకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ని మీ తోటి వారికి మీరు ఎంత గొప్పగా చెప్పగలిగితే మీకు అంత నైపుణ్యం ఏర్పడుతుంది నిన్ను అడిగేదానికి లేదా నువ్వు చెబితే వినేదానికి ఒక వ్యక్తి ఉండడం నిజంగా విజయానికి నిన్ను దగ్గర చేస్తుంది నువ్వు ఇతరులకు చెప్పే స్థితిలో ఉన్నావంటే నువ్వు ఆ సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించావని అలాగే వినే స్థితిలో ఉన్నావంటే త్వరలో నువ్వు ఇతరులకు చెప్పేదానికి సిద్ధమవుతున్నావని అర్థం రెండిట్లో నువ్వే స్థితిలో ఉన్నా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అయితే కొంతమంది మీరు ఏం చేస్తుంటారు సార్ ఈ వీడియోస్ పెడుతున్నారు అని అడుగుతున్నారు ప్రస్తుతం నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని ఇప్పటి వరకు నేను ఎటువంటి కోచింగ్ తీసుకోలేదు లాస్ట్ టైం రెండు వేల పదిహేడు గ్రూప్ టూలో కూడా అటెంప్ట్ చేశాను మూడు వందల ఒక మార్కులు వచ్చాయి కానీ ఆ మార్క్స్ సరిపోకపోవడం వలన జాబ్ రాలేదు కానీ ప్రయత్నం మటుకు మానుకోలేదు అయితే మనం ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్దాం సో గ్రూప్ టూ పేపర్ వన్ సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది అని ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం వెళ్ళే ముందుగా అసలు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మెయిన్ టెస్ట్లు ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాము స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నూట యాభై మార్కులు పుట్టింది ఆఫ్లైన్లో ఇందులో మూడు సెక్షన్లు ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి సెక్షన్ ఏలో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఉంటుంది సెక్షన్ బిలో సోషల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది సెక్షన్ సిలో ప్లానింగ్ అండ్ ఎకనమీ ఉంటుంది ఇది ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ అట్లాగే మెయిన్ ఎగ్జామ్లోకి వెళ్తే ఆన్లైన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ మూడు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ సేమ్ ఆ సెక్షన్ని ఇక్కడ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ చేశారు అంతే అక్కడ మొత్తం నూట యాభై మార్కులకి ఇక్కడ ఒక్కొక్క పేపర్ నూట యాభై మార్కులు ఉంటుంది మొత్తం ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది పేపర్ వన్ సేమ్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ పేపర్ టూ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పేపర్ త్రీ ప్లానింగ్ అండ్ ఎకానమీ సో మెయిన్ ఎగ్జామ్ పేపర్ వన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ సో ఇక్కడ మొత్తం పదకొండు భాగాలు ఉంటాయి ఆ పదకొండు భాగాల్లో ఒకటొకటి ఏదో చూద్దాము పూర్తిగా తెలుగులో సో ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రాముఖ్యత సంఘటనల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే అంతర్జాతీయంగా మన దేశాన్ని ఏదైనా ప్రభావితం చేసే అంశాలను అట్లాగే మన దేశంలో ఏమైనా ముఖ్యమైన ఘటనలు జరిగి ఉన్నాయా వంటివి నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య బ్రిటన్ శాస్త్రవేత్తలు ఆలోచించే సూపర్ కంప్యూటర్ని కనిపెట్టారు అంటే అది వరల్డ్ వైడ్ ఒక ముఖ్య ఘటనలా గుర్తించి అటువంటి సపరేట్గా నోట్ చేసుకొని మరి ఈ టాపిక్ని చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి తెలియదు కాదు ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ రీజనల్గా అని నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆరు నెలలు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వడం మంచిది ఇంకా టైం ఉంటే ఒక వన్ ఇయర్ వరకు కరెంట్ అఫేర్స్ చూసుకోవడం మంచిది మూడో పాటులోకి వెళ్తే జనరల్ సైన్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ టు ద డే టు డే లైఫ్ కాంటెంపరీ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ జనరల్ సైన్స్ మరియు రోజువారీ జీవితంలో దాని అనువర్తనాలు సమకాలీన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో పరిణామాలు సో ఈ టాపిక్లోకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా మూడు ఫిజిక్స్ అట్లాగే బయాలజీ బాటనీ కెమిస్ట్రీ అన్నీ చదవాలి కానీ ఎలా చదవాలంటే వాటి బేసిక్స్ చదువుతూ అవి ప్రజెంట్ డే టు డే లైఫ్లో ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయంటూ వాటిని చేసుకొని చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీవశాస్త్రానికి వస్తే జంతు శరీర ధర్మశాస్త్రం వ్యాధి విజ్ఞాన శాస్త్రం అలాగే ఆ జీవ సామ్రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా వర్గీకరించారు అట్ట చూసుకుంటే వెళ్ళాలి అట్లాగే బాటనీకి వస్తే మొక్కలు అంటే ఏంటి ఆ వేరు వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ కాండం విత్తనం ఆకులు వంటివి చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలాగే పరాగ సంపర్కం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అట్లాగే వృక్ష శరీర ధర్మశాస్త్రం అంటే కిరణ జన సమీకుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ వృద్ధి నియంత్రకాలు అంటే ఏంది ఇంకా లోతుగా క్లోనింగ్ అంటే ఏంది క్యాన్సర్ అంటే ఏంది ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఉంటే చూసుకోవాలి 
భౌతిక శాస్త్రం విషయంలోకి వస్తే ధ్వని ధ్వని గురించి అట్లాగే కాంతి కాంతి గురించి విద్యుత్ గురించి ఉష్ణము ఇటువంటి అంశాలన్నీ నోట్ చేసుకొని చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా రసాయన శాస్త్రంలోకి వెళ్తే మూలకాలు ఆమ్లాలు అంటే ఎందుకు క్షారాలు అంటే ఎంది మొదలుగుని నోట్ చేసుకొని చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అది మూడో పార్టు అట్లా నాలుగో పార్టులోకి వెళ్తే సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా విత్ ఎంపసిస్ ఆన్ ఇండియా ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ సో ఇది ఆధునిక భారతదేశం యొక్క సాంఘిక ఆర్థిక మరియు రాజకీయ చరిత్ర మీద మదింపు భారత జాతీయ ఉద్యమం ఇక్కడ హైగా బా ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఆధునిక భారతదేశంలో భారతదేశం యొక్క సాంఘిక పరిణామం ఏ విధంగా ఉన్నది ఆర్థికంగా ఏ విధంగా ఉన్నది రాజకీయంగా ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఐరోపా వాసులు రాక అట్లాగే ఇండియాని బ్రిటిష్ని ఇండియాని బ్రిటిష్ ఏ విధంగా ఆక్రమించింది వీటి పాలనలో ఆర్థిక విధానం ఏ విధంగా ఉన్నింది అంటే జమీందారీ వ్యవస్థ రైతు వారి విధానం మహల్ వారి విధానం అంటే ఏంటి మహల్ అంటే ఏంటి అన్నీ కూడా అడుగున్నారు ఇంతకుముందు బిట్స్లో అట్లాగే తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు ఏమేమి జరుగున్నాయి సామాజిక మత సంస్కృతి ఉద్యమాలు ఏమేమి జరుగున్నాయి వంటి చె వంటి తెలుసుకొని ఉండాలి అట్లా సాంఘికంగా పట్టుకరకి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి సాంఘికంగా ఆర్థికంగా రాజకీయం కానీ సో సాంఘికంగా ఏమేమి జరుగున్నాయి శిశు హత్యలు నిషేధ చట్టం ఒకటి వచ్చింది పద్దెనిమిది రోజులు అట్లాగే పద్దెనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిలో సతీ నిషేధ చట్టం అట్లాగే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో బానిస నిషేధ చట్టం అట్లాగే విత్తన వివాహ చట్టం ఇటువంటి చట్టాలన్నీ ఒక దగ్గర నోట్ చేసుకొని సాంఘికంగా మన భారతదేశం ఆ టైంలో ఎలా ఉండింది అనేది చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ఆర్థికంగా అంటే అప్పుడు ఈ వ్యవస్థలు జమీందారీ రైతు వారి మహల్ వారిలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇంకా రాజకీయంగా ఏ విధంగా ఉన్న చూసుకోవాలి ఇంకా హైలీ ఫోకస్డ్ అన్ను ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఎక్కువ దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఇక్కడ జాతీయ ఉద్యమం జాతీయ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు సో ఈ ఐఎన్సీ స్థాపన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది సో ఈ జాతీయ ఉద్యమం మొత్తం మీద మూడు యుగాలు ఉంటాయి మితవాదుల యుగం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఐదు దాకా అట్లాగే అతివాద యుగం పంతొమ్మిది వందల ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై దాకా అట్లాగే గాంధీ యుగం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు దాకా సో ఈ విధంగా డివైడ్ చేసుకొని మనం చదువుకుంటా ఉంటే ఒక కథలాగా ఈ జాతీయ ఉద్యమం కానీ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర కానీ చాలా ఒక కథలాగా ఉంటుంది హిస్టరీ అంటే బైబుల్స్ అవసరమే లేదు తర్వాత ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ పబ్లిక్ పాలసీ రిఫార్మ్స్ అండ్ డీ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్స్ భారత రాజకీయ మరియు పాలన రాజ్యాంగ సమస్యలు ప్రజా విధానం సంస్కరణలు మరియు ఈ గవర్నెన్స్ కార్యక్రమాలు సో భారత ఇండియన్ పాలిటీలో పాలిటీ చదవకుండా మొత్తం పాలిటీలో ఇవి హైలైట్ చేసుకొని చదువుకోవాలి రాజ్యాంగ పరంగా ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రజా విధానం ఏ విధంగా ఉంది రాజ్యాంగ పరంగా సంస్కరణలు ఏమైనా వచ్చాయా అట్లాగే ఈ గవర్నెన్స్ ఈ గవర్నెన్స్ అంటే పేపర్లెస్ బుక్స్ పేపర్లెస్ అంటే పేపర్ వాడకుండా ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ముందుకెళ్తున్నాయి డిజిటల్ డిజిటల్ విధానంలో అటువంటి భారతదేశం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఈ టాపిక్ని కవర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ఆరో పాటలోకి వెళ్తే జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా విత్ ఫోకస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ భారతదేశ భూగోళ శాస్త్రం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళ శాస్త్రం చదువుకోవాలి సో అవి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే భౌగోళిక అంశాలు భారతదేశం లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో భౌగోళిక అంశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే మన చుట్టుపక్కల ఏ దేశాలు ఉన్నాయి మనం ఏ దేశాలతో సరిహద్దులు ఏర్పరచుకుంటున్నాము అట్లాగే నదీ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది ఇండియాలో ఏ నదులు పుడుతున్నాయి బయట నుంచి పుట్టిన నదులు ఏమి లోపలికి వస్తున్నాయి అట్లాగే నేలలు ఎన్ని రకాలుగా నేలలు ఉన్నాయి అట్లాగే అడవులు ఎంత శాతం ఉన్నాయి అట్లాగే జాతులు భారతదేశ జాతులు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మొదటి జాతి ఏది అట్టాటి అట్లాగే జనాభా సెన్సెస్ కూడా ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా అన్ని టాపిక్లు దగ్గర పెట్టుకొని ఒక్కొక్క అంశాన్ని ఒక్కొక్క చదువుకుంటే పెద్ద కనిపించకుండా మనకు నీట్గా ఉంటుంది తర్వాత డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వలనబిలిటీ ప్రొఫైల్ ప్రివెన్షన్ అండ్ మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ అండ్ జిఎస్ ఇన్ ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ సో ఇక్కడ విపత్తు నిర్వహణ దుర్బలత్వం ప్రొఫైల్ నివారణ మరియు ఉపశమన వ్యూహాలు విపత్తు అంచనాలు రిమోట్ సెన్సింగ్ మరియు జిఎస్ యొక్క అప్లికేషన్ సో ఈ విపత్తు నిర్వహణలోకి వెళ్ళే ముందు ముందు మూడు పదాలు కానీ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకో అర్థం చేసుకోగలిగితే గుర్తు కాదు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇది కొద్ది ఈజీగా ఉంటుంది ఆ మూడు పదాలు ఏంటి అంటే వైపరీత్యం అంటే డెఫినేషన్ ఏంది అట్లాగే దుర్బలత్వం అంటే ఏంది సామర్థ్యం అంటే ఏంది ఈ పదాలు
అట్లాగే ఇండియాలో ఎప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అంటే భూకంపాలు సునామీ వరదలు వంటి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అవి ఎంత శాతం మనం ఆక్రమించున్నాయి అంటే భూకంపాలు ఎంత శాతం వస్తున్నాయి ఇండియాలో ప్రపంచంలో ఎంత శాతం వస్తున్నాయి సునామీలు కూడా అట్టే అక్కడ ఎంత ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉంత అనేది ఖచ్చితంగా వీటిలో పర్సంటేజ్లు ఎక్కువసారి అడుగున్నారు ఇంకపోతే రిమోట్ సెన్సింగ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఏమీ లేదు ఉపగ్రహాలు అందించే ఫలితాలు అంతే రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఉపగ్రహాలు పంపించే ఫలితాలను రిమోట్ సింగ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటారు సో ఆ విధంగా రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఏమేమి ఉపగ్రహాలు పంపిస్తున్నారు అవి ఏమేమి అందిస్తున్నాయి మనకు ఫలితాలని అవి మనకి నిత్య జీవితంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఆ ఫలితాలు వంటి అన్ని ఈ టాపిక్లు కవర్ చేసుకుంటారు అట్లాగే జిఎస్ జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ ఇదేం లేదు సింపుల్గా ఆ రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఉపగ్రహాలు అందించిన ఫలితాలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ ఒక దగ్గర చేకూర్చే సమాచారాన్ని జిఏఎస్ అంటారు అంటే భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ భౌగోళికంగా ఉపగ్రహాలు అందించిన ఫలితాలు అన్నింటినీ ఒక దగ్గర చేర్చి ఈ జిఏఎస్ మనకి అందిస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మ్యాప్స్ వాడతాం కదా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లు అది కూడా జిఎస్ యొక్క అనువర్తనమే సో ఆ విధంగా కొద్దిగా టాపిక్ వైజ్ చదువుకుంటే ఇది కొద్దిగా పదాలు అర్థం చేసుకుంటా నీట్గా చదువుకుంటే కొద్ది ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే అన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి కానీ అవి అర్థం చేసుకుంటే ఒకసారి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈజీగా మెయిన్గా ఇప్పటి రకాల్లో భూకంపాలు సునామీలు వరదలు ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి ప్రపంచంలో ఎంత శాతం ఉన్నాయి ఇండియాలో ఎంత శాతం ఉన్నాయి అంటు మీద ఎక్కువ అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య లేటెస్ట్గా ఇన్సిడెంట్ జరుగుంటే అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఎనిమిదో టాపిక్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే సమ్మిళిత వృద్ధి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ పర్యావరణ పరిరక్షించడానికి ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి ప్రజలు ఏం చేయాలి ఈ మధ్య వచ్చిన బిఎస్ ఫోర్ కానీ రాబోయే బిఎస్ సిక్స్ కానీ ఇంకా సిఓ సిఓ ఏ విధంగా అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏ విధంగా ఆ పర్యావరణ హాని చెట్లు పెంచడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి మొదలైన టాపిక్లన్నీ ఇక్కడ కవర్ చేసుకొని చదువుకుంటే ఇది చిన్న టాపిక్కే ఈజీగా ఉంటుంది అట్లాగే తొమ్మిదో పట్టు లాజికల్ రీజనింగ్ అనాలిటికల్ అబిలిటీ అండ్ లాజికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రీజనింగ్ రీజనింగ్ పార్ట్స్ అన్ని అంటే నెంబరింగ్ సిస్టమ్ కానీ ఇటువంటి అన్నీ చేసుకుంటే ఈ రీజనింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత పదో పట్టు డేటా అనాలసిస్ టాబ్లేషన్ ఆఫ్ డేటా విజువల్ రిప్రజెషన్ ఆఫ్ డేటా బేసిక్ డేటా అనాలసిస్ సమ్మరీ స్టాటిక్స్ సచ్ యాజ్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ అండ్ వేరియన్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో ఇక్కడ విధంగా చెప్పాలంటే ఇది రీజనింగే కాకపోతే చార్ట్స్ రూపంలో కానీ డేటా రూపంలో కానీ చేసి పైన డేటా ఇస్తారు కింద మనం వాటిలోంచి సమాధానాలు రాపట్టగలగాలి అట్లాగే కొద్దిగా ఇవి సగటు మధ్య మధ్యస్థం మీద కొన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కానీ డెప్త్గా అయితే మ్యాథ్స్లోకి వెళ్ళడు పైన ఉంటుంది ఈ పాటు ఇంకా లాస్ట్ పాటు పదకొండో పాటు బైఫ్రికేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎకనమిక్ సోషియల్ కల్చరల్ పొలిటికల్ అండ్ లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన మరియు దాని పరిపాలన ఆర్థిక సామాజిక సాంస్కృతిక రాజకీయ మరియు చట్టపరమైన ప్రభావాలు సో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల పద్నాలుగు విభజించబడింది కదా అప్పటాంచి ఆ సమయంలో మన ఏ ఏ కమిటీలు ఏర్పడ్డాయి మనకి ఎంత నష్టం వచ్చింది అవతల తెలంగాణకి ఏం లాభాలు వచ్చాయి మనం ఏ విధంగా సఫర్ అయ్యాము వంటి అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ టాపిక్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ అండి తెలుగు సిటిజన్ ఛానల్లో ఈ వీడియో చూసిన ధన్యవాదాలు దీనికి సంబంధించి ఇంకేమి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు అఫిషియల్ వెబ్సైట్లో నోటిఫికేషన్ చూసుకోవచ్చు పిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ కింద కామెంట్స్లో పొందుపరిచినా నేను తప్పక మీకు రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ నేను అందించే వీడియోలు మీకు మెసేజ్ రూపంలో తెలియాలంటే తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్